Hi friends, welcome to Telugu Tech Tips. Okay, and with this class, we have completely completed the Code Java concepts and Code Java classes. And even man cover just a minute. First of all, Code Java basic features man cover just some. Tarvata Code Java uh, oops oops cover just some. Tarvata exception handling, multi-threading collections, and land packages some man inch nevi. And regarding all these things, we have to be covered. And mano ikkar inch mano advanced Java ne chuko pata nam. Advanced Java as even though we already have a code Java knowledge and the Mano Oksari Pudu Chota. Okay, Mano Code Java Nechkono, I know particular why we are going to learn advanced Java. Mano Core Java Wachina Patika Advanced Java Yenduk Nechkunno. Manakuna skills Indukani Saripo and Te with Core Java, Mano Core Java the eight one applications develop to it and stand alone applications and that application has to be run on single computer. Single computer made math me run out on the that is called stand alone applications and with Core Java knowledge mano stand alone applications math me develop chegalo. Stand alone applications and every two types on time. GUI based applications and CUI based applications. GUI based application is graphical user interface and CUI based applications are command utility interface and command uh, command user interface command user interface and when a command prompt in the application and operate just them. GUI based applications example ga calculator. Calculator gauchu, lag pote mano uh, use chese uh, some small small tools gauchu. Ibani koda maniki GUI based applications hostai and e GUI based applications ne desktop applications and koda mano anta. And CUI based applications ante command mane thanna oka simple program ne mano command prompt ne chopra chesa mano kodi. For example, hello world onde a hello world program ne command prompt ne chopra chesa then it is called CUI based application. CUI based application on top. Upur e to one applications only manum waka computer made mathem here run check with them. But manum waka web application and global ga the user wali. You know, kaka application develop chess than a global ka yakan in chancer than access chess. Uh, permissions on Dali, like access chess, kuni facility on Dali. Uh, Alanti applications ni mano web applications and uh, web applications ki examples are the monkey economy like Amazon.com, Facebook.com, Google.com. Mano even ni koda web applications. If we need to develop web applications, then we should learn advanced Java. Mano advanced Java and the Kachitanga niche quality. Manaki maximum market low enough. Uh, opportunities kawachu, lepote jobs kawachu, avani koda maniki, web applications may they wanna so mana advanced Java and the must and should come on edge call ko java knowledge mir ko java lo genta knowledge juna expert aina okay it's up to mark okay a ko java maniki basic idea wundali but mir job kotali and update of the remaining frameworks in edge call and like uh, spring frameworks kawachu, lepote hibernate kawachu or um, uh, hibernate cow so like within case then the mirror updated versions in each call and then it is a solid and the basic thing but I'm here catch it and go what should I versions I'm me and a conny websites cow to like with a Amir pattern style of you know many key is Java ni teaching them on divide chase as on that yellow divide chase I'm ante advanced Java and a mode a color guys pictures there and JDPC, Savlets and JSP. You can split chess but that is not the correct way how we are working. That is 
ఆ విధంగా మనం స్ప్లిట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్గా స్టాండర్డ్ వర్షన్స్ ఉంటాయి జావా వాడు ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ వర్షన్స్ అన్ని వదిలిపెట్టేసి మనకు నచ్చినట్టు కోర్ జావా అడ్వాన్స్డ్ జావా అసలు ఈ స్ప్లిట్ కూడా ఉండదండి కోర్ జావా అడ్వాన్స్డ్ జావా అనేది స్ప్లిట్ ఉండదు జావా వాడు ఇచ్చిన ఎడిషన్స్ వేరు మనం హైదరాబాద్ స్టైల్లో అమీర్పేట్ స్టైల్లో మనం చేసుకున్న స్ప్లిట్స్ వేరు సో ఇవన్నీ మీరు అబ్రాడ్లో మీరు ఇవన్నీ యూస్ చేశారు అనుకోండి దే విల్ లాఫ్ ఎట్ అస్ మన దగ్గర వాళ్ళు నవ్వుకుంటారు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు అడ్వాన్స్ జావా కోర్ జావా అండ్ ఇందులో జేఎస్పీ సార్లెర్స్ జేడిబిసి ఇవన్నీ వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ వైజ్గా తెలియదు తెలుసు కానీ మనం పెట్టుకున్న పేర్లు వాళ్ళకి తెలియదు సో మీకు యూనివర్సల్గా ఇచ్చిన జావా వాడ జావా వాడి స్టైల్లో మనం ఈ నేమ్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవాలి వాడు ఇచ్చిన స్టైల్ ఆఫ్ ఎడిషన్స్ ఏంటంటే మూడు ఎడిషన్స్ ఇచ్చాడు అప్పుడు చూడండి ఆ త్రీ ఎడిషన్స్ ఏంటంటే జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ అంటే ఈ జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్లో మనం ఇప్పుడు వరకు నేర్చుకున్నాం కదండి కో జావా కాన్సెప్ట్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అలాంగ్ విత్ దట్ మనకి జేడిబిసి కూడా ఈ జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్లోనే వస్తుంది అంటే దాన్ని ఏమంటాము జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ జే టూ ఎస్ఈ జే టూ ఎస్ఈ ఓకేనా దాన్ని మనం జేఎస్ఈ అప్లికేషన్స్ అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ ఎడిషన్ జావా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అంటే జే టూ ఈ ఈ జే టూ ఈలోకి మనకి సర్వలైట్స్ కానీ జేఎస్పీ కానీ వస్తాయి అంతేగాని అడ్వాన్స్డ్ జావా అడ్వాన్స్డ్ జావాలో మూడు స్ప్లిట్స్ అనుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎడిషన్ వచ్చేసి జావా మైక్రో ఎడిషన్ జావా మైక్రో ఎడిషన్ని జే టూ ఎంఈ అంటారు దీన్ని జేఎంఈ అప్లికేషన్స్ అంటారు ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎడిషన్స్ని మనం ఒక్కొక్కటిగా మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం రియల్ టైంలో మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్స్ వచ్చేసి మనకి చెప్పాం కదండి ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం జావా ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ ఎడిషన్స్ ఈ ఈ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్కి షాపింగ్ షాపింగ్ సైట్స్కి ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్కి బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్కి లేకపోతే వేరియస్ కమ్యూనికేషన్ అప్లికేషన్స్కి ఇలా సోషల్ నెట్వర్క్ అప్లికేషన్స్కి చాలా పర్స్పెక్టివ్లో జావా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అప్లికేషన్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అండ్ రైట్ను మనం జాబ్ కూడా అక్వైర్ చేసేది జాబ్ కొట్టేది కూడా జావా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ మీదే మనం జాబ్ కొట్టి జాంట్లో పనిచేసేది కూడా జావా ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అంటే క్లయింట్ జావా ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అడుగుతాడు మనం కూడా దాని మీద వర్క్ చేయాలి దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఆల్ అబౌట్ ద దీస్ స్ప్లిట్ దీస్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఎడిషన్స్ అండి ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఎడిషన్స్ అంటే యాజ్ ఎ బేసిక్ ఐడియా మీకు ఉండాలి మనం రాంగ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అడే ఛాన్స్ లేదు సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ రిగార్డింగ్ మనం అడ్వాన్స్ వచ్చావా అడ్వాన్స్ వచ్చావాకి సంబంధించిన బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుని అసలు ఒక అప్లికేషన్లో మనకి జేఎస్పీ ఎక్కడ వస్తుంది జేడిబిసి అసలు ఎక్కడ వస్తుంది సవలెట్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఎక్కడ ఈ యొక్క టెక్నాలజీస్ యూజ్ అవుతాయి అంటే జేడిబిసి ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలి జేఎస్పీ అసలు ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఒక అప్లికేషన్లో అండ్ సవలెట్స్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఒక ఒక అప్లికేషన్ ఉంటే బేసిక్గా అవి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతాయి అన్నది ఒకసారి ఓకే బై బేస్డ్ ఆన్ సింపుల్ సింపుల్ మనకి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చేసుకుని ఆ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం అసలు ఈ యొక్క అడ్వాన్స్ జవ కాన్సెప్ట్స్ మనకి రియల్ టైంలో ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతాయి అన్నది ఒకసారి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేకింగ్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ అ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం బయట యూజ్ చేసే ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూసి అవి ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఎలా యూజ్ అవుతాయో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఐ వెంట్ ఇన్ టు షోరూమ్ అండి ఒక కార్ కొందామని ఒక షోరూమ్కి వెళ్ళాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ షోరూమ్లో మీకు డిస్ప్లేలో కొన్ని కార్స్ ఉంచుతాడు అంటే వితిన్ దట్ షోరూమ్ ఒక డిస్ప్లేలో కొన్ని షార్స్ షాప్స్ ఉంచుతాడు వీ కెన్ సే దట్ ఆ షాప్స్ అన్ని మనం ఆ షాప్లో ఉన్న డిస్ప్లేని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం షో డాట్ జేఎస్పి అని చెప్పుకుందాం ఈ షో డాట్ జేఎస్పి అనే డిస్ప్లేలో మనకి కొన్ని కార్స్ అని డిస్ప్లేలో ఉంచాడు ఓకే ఇప్పుడు నేను ఆ డిస్ప్లేలో ఉంచిన కార్స్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ వెన్ అవర్ వీ గోయింగ్ టు హై లెవెల్ లగ్జరియస్ కార్స్ వాడు మీరు కార్ సెలెక్ట్ చేయగానే మీకు కార్ ఇంటికి పంపించాడు మనం ఆన్ ది స్పాట్లో కార్ తీసుకెళ్ళడానికి ఉండదు దే హ్యావ్ టు బి కస్టమైజ్డ్ అంటే బెట్లీ కానీ లేకపోతే బెంజ్ కానీ ఫెరారీ బీఎండబ్ల్యూ ఇవన్నీ కార్స్ కస్టమైజ్ చేసి ఇస్తాడు అంటే ఎండ్ యూజర్ అడిగినట్టు దాన్
మీకు ప్రిపేర్ కావాలంటే ఇటు వెంట ఇంటు ద ఫ్యాక్టరీ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళాలి ఆ ఫ్యాక్టరీకి దీనికి సంబంధించిన రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది ఏదైతే ఇంటర్నల్ బిఎండబ్ల్యూ వాడు మెయింటైన్ చేస్తున్న ఫ్యాక్టరీ ఉంటుందో ఆ ఫ్యాక్టరీకి ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్తుంది ఈ రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు సో ఈ ఫ్యాక్టరీలో ప్రాసెస్ రియల్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట అంటే రిక్వెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి అయితే వచ్చింది జేఎస్పి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అంటే ఫ్రంట్ షోరూమ్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది షోరూమ్ డిస్ప్లే దగ్గర నుంచి వచ్చింది అక్కడి నుంచి డిస్ప్లే దగ్గర నుంచి తీసుకుని వెనకాల బ్యాక్ అండ్ ఫ్యాక్టరీ వాడు ఉన్నాడు కదా వీడు ప్రాసెస్ చేస్తాడు వీడు రెడీ చేస్తాడు ఆ కార్ని ఎక్కడ ఫ్యాక్టరీలో సో దాన్ని మనం ఫ్యాక్టరీ సర్వలేట్ అంటాం అంటే ద రియల్ కంటెంట్ అంటే కావాల్సిన ప్రాసెసింగ్ అంటే ఇక్కడ జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ వాడు ప్రిపేర్ చేస్తాడు ఓకే బట్ అడిగి కొన్ని మెటీరియల్స్ కావాలి కదా ఇంజిన్ ఇంజిన్ పార్ట్ కావాలి టైర్స్ కావాలి అలాగే డోర్స్ కావాలి అలాగే సీట్స్ కుషన్తో ఉన్న సీట్స్ కావాలి ఇవన్నీ ఆడు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాడంటే స్టోర్ రూమ్ నుంచి తెచ్చుకుంటాడు అంటే బిఎండబ్ల్యూ వాడు మెయింటైన్ చేస్తాడు కదా కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ స్టోర్ రూమ్ నుంచి ఇవన్నీ తెచ్చుకుంటాడు పర్టికులర్ కార్కి ఈ స్టోర్ రూమ్ని మనం ఏమంటామంటే డాటా బేస్ అంటే ఏదన్నా ఒక అప్లికేషన్ మీరు రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అన్నీ స్టోర్ రూమ్ అంటే డాటా బేస్లో ఉంటాయి ఏదన్నా ఎండ్ యూజర్ రిక్వైర్మెంటు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎండ్ యూజరు బ్యాంక్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్లో తన అకౌంట్ ఇచ్చాడు బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుంటున్నాడు అంటే ఎక్కడి నుంచి బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ అండ్ జేఎస్పి దగ్గర నుంచి తన అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తాడు అది ఎక్కడ రన్ అవుతుంది బ్యాంక్ అండ్ సర్వలెట్స్ దగ్గర నుంచి రన్ అవుతుంది తన అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డాటా బేస్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ రియల్ టైంలో ఏదన్నా సరే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటే అది డాటా బేస్ నుంచి తెచ్చుకుంటాం ఇప్పుడు ఆ డాటా బేస్ నుంచి తెచ్చుకుని దే ప్రిపేర్ ద కార్ కార్ అనేది ప్రిపేర్ చేశారు ఆ కార్ మళ్ళీ మనకి దే గివెన్ అది మనకి చూపించి డిస్ప్లే చేసి ఆ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకి ఇచ్చేస్తారు దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ని మనం టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి యూజ్ అవుతాయన్నా చూద్దాం షో అంటే ఎక్కడెక్కడ మనం షో చేస్తున్నామండి డిస్ప్లే దగ్గర షో చేస్తున్నాము అలాగే ఎండ్ యూజర్కి ఇచ్చేటప్పుడు షో చేస్తున్నాం ఆ రెండు ఏంటంటే జేఎస్పి పేజెస్ వెనకాల మనకి ప్రిపేర్ చేయాల్సింది చూసారా కార్ని అంటే బ్యాక్ ఎండ్లో కార్ ప్రిపేర్ అవుతుంది అది మనకి సర్వలేట్ అందుకోసమే నేను దాన్ని ఫ్యాక్టరీ సర్వలేట్ అన్నమాట ఆ ఫ్యాక్టరీలో నాకు అన్నీ ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి ఎవరెవరు ఏం చేయాలన్నది అప్పుడు రిక్వైర్ రిక్వైర్మెంట్ నేను ఎక్కడైనా తీసుకున్నా జేఎస్పి దగ్గర నేను తీసుకున్నా ఆ తీసుకున్న రిక్వైర్మెంట్ ఎవరికి పంపిస్తున్నా నేను నేను సర్వలేట్స్లో ఉన్న మెథడ్స్కి పంపించుకుంటున్నా సర్వలేట్లో ఉన్న మెథ ఫంక్షనాలిటీస్ పంపించుకుంటున్నా దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డాటా బేస్ నుంచి కొంత డాటా కావాలి అది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నా డాటా బేస్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నా ఇవన్నీ నాకు ఎవరు చేస్తున్నారు సర్వలేట్ చేస్తుంది ఓకే ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ ద రిజల్ట్ మనం ఎవరికి పంపిస్తున్నామంటే జేఎస్పి పేజీకి మళ్ళీ పంపిస్తున్నాం అది కూడా సర్వలేటే చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఈ సినారియోస్లో మనకి జేఎస్పి అనేది ఫ్రంట్ అండ్ పేజ్ డెవలప్ చేయడానికి కావాలి అండ్ సర్వలేట్ అనేది బ్యాక్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేయడానికి ప్రిపేర్ చేయడానికి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనకు సర్వలేట్ కావాలి ఈ జేడిబిసి అప్లికేషన్ చూసారా మనకి ఈ జావా అప్లికేషన్ నుంచి అండ్ డాటా బేస్కి కనెక్ట్ అవుతున్నాం చూసారా అతమానం డాటా బేస్ దగ్గర నుంచి నేను ప్రొడక్ట్స్ తెచ్చుకుంటున్నాను డాటా బేస్ నుంచి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకుంటున్నాను అని చూసారా మీరు అలా డాటా బేస్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మన అప్లికేషన్ జావా అప్లికేషన్ నుంచి డాటా బేస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే అక్కడ మీకు జేడిబిసి కావాలి ఓకే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఏంటండి జేడిబిసి సర్వలెట్ అండ్ జేఎస్పి ఇవన్నీ మనకి రియల్ టైంలో ఈ పర్స్పెక్టివ్లో వర్క్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనం వాటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం జస్ట్ ఈ మూడు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది జేఎస్పి అంటే ప్రజెంటేషన్ లాజిక్ అదర్వైజ్ వ్యూ వ్యూ కాంపోనెంట్ సౌలెట్ అంటే ప్రాసెసింగ్ లాంగ్ లాంగ్ లాజిక్ అదర్వైజ్ బిజినెస్ లాజిక్ జేడిబిసి అంటే ఎస్ ఆ జావా టు డాటా బేస్ కనెక్షన్ ఈ త్రీ మనం కన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ దీనికి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ మనం చూద్దాం అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో మనం నేర్చుకుంటున్నాం దే ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్ సింపుల్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ జావా అంత సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి ఎక్కడ ఉండదు అండ్ ఇది నేర్చుకుంటే మనకి అప్డేటెడ్ మనం
This is just a basic example regarding uh, servlets and you can registration form I create JC then run just run no, works are run just to them I'm just running on server just to registration राजेशाइड Hyderabad and age which is 30 qualification B take it down and percentage percentage which is a some 65 percent of them year passed out 2012 and this is the thing what we have to be registered and register just now register अन्ना दामे तो मानो क्लिक चाहिए गाने इकर मानो कि उनको को पेज भी दिस के लिए दे उपर जो सारा अंटे JSP मेरे को फ्रंट एंड करने पिच दे मालिक JSP मेरे को आउटपुट आने दे करने पिच ना ठीक है JSP मानो के रंड परस्पेक्ट वाली यूज़ होते दे बैक एंड एंजर की ना ना दे इट विल लुक एट बाय सर्वर सर्वलेट्स आने � and back end लो server code अंटे servlet रासना servlet चेसना code आवच्छु लेक पोथे servlet सो मनों के तीस के लेना ये रहिते तिंग सन्यो अव अन्नी कोड़ मनों एकड़ा चोसना इव अन्नी कोड़ servlet चेसिंदी इव अन्नी कोड़ मनों चोद्धा classes नेच कुने कोल्दु मनों इंडेप्त के इव अन्नी practice चे and next back end लो मानो when we are connected with database database तो contain अपुर JDBC JDBC अने दे react होते हैं this is the thing बट इस just an example a simple example program अटा इधि माना JSP servlet and JDBC ये वे दंगा उन तुंडे अने चपड़ान की example चुपिच्छन अंते this not a real time example उपर मानो maybe you are not satisfied with this example मैं कोई example तो satisfied कर पोते I just want to show one real time example real टाइम एग्जांपल विथ कनेक्शन विथ डाटाबेस अंटे मानो वक्त सिंपल बैंक एप्लीकेशन देख सकनी आदि मानो डाटाबेस तो रियल टाइम कनेक्ट आई थे रियल टाइम एप्लीकेशन वर्क चेस्टे अलाउ उन्टा दे अन्ना दौक्स अच्छा था इधर कोस मंटे मेरे को रियल टाइम एप्लीकेशन इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम सैंपल एग्जांपल्स रियल टाइम एक कड़े थे ने ना को चांस दर कुछ दो रियल टाइम लो मेरे को चपड़ान की अकने ना ऑब्वियस का रियल टाइम चपड़ान के स्टेप बढ़ता ना बिकॉज़ ऑब्वियस का मेरे को रियल टाइम एक्सपीरियंस आने दे एटलिस्ट हंड्रेड लो 2% हो चुना है दैट्स अ गुड थिंग रियल टाइम आने दे अपने दान रंचेस था ना एंड एट द सेम टाइम आई एम ओपनिंग माय डेटाबेस एसक्यूएल एसक्यूएल योग आई एम यूजिंग दिस एसक्यूएल योग सम सम पर्सन्स आर यूजिंग वर्कबेंच वर्कबेंच यूज चेस था ना वर्कबेंच यूज चेसे वालों दे आर आल्सो ओके बट ना को एसक्यूएल योग गनी दे मोर कंफर्ट सो आई एम यूजिंग दि� स्टा फ्रम दीन का टेबल एंटे ई हाव ए सो मेनी टेबल इन रियल टाइम इधे ऐक्चुअल वे डिड ए प्रोजेक्ट फर् आरबीएल बैंक आरबीएल बैंक चेसी सो इन सैड दट हाव ए सो मेनी थिंग आरबीएल अंडर स्कोर कंट्री मास्टर कोरियर मास्टर ग्रूप मास्टर ग्रूप टाइप इनवा मास्टर इवन रियल टाइम इलागे उठाएँ अंड आरबीएल अंडर स्कोर इनवा वेरीफिकेशन इला सो मेनी थिंग निन्नों के साथ ये चौदह आने को ना निंदले आओ ना या आरबीएल अंडर स्कोर एलएफ सेंटर दिस इज़ द सेंट्रल डाटा डाटाबेस में टा इंदलों ना आपको सेंट्रल का संबंधित चीज़ इनफॉरमेशन होती है ओके नाउ आई विल सी बैक इनटू द एप्लीकेशन एप्लीकेशन बैक के लिए पता हूँ अक्सर एप्लीकेशन रन नहीं 
ఒకసారి అప్లికేషన్ రన్ చేసి దాని తర్వాత మనం హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంట్రాక్ట్ విత్ డేటా బేస్ ఎస్ యా ఇప్పుడు నాకు వచ్చింది ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ బంజారా హిల్స్ డ్రాప్ డౌన్ ఫ్రమ్ డాటా బేస్ ఓకే దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు బి రిమంబర్ నేను అది డాటా బేస్ నేను గెట్ చేసుకున్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు డాటా నేను చూపిస్తాను ఒకసారి వెయిట్ చేయండి అండ్ ఇక నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఫామ్ మొత్తం ఫిల్ చేస్తున్నాను ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత నేను సబ్మిట్ కొడతాను అండ్ డిస్క్రిప్షన్ నేను ఒకసారి ఈ ఫామ్ అంతా ఫిల్ చేసేస్తున్నాను ఫాస్ట్గా ఇప్పుడు నేను డాటా మీకు చూపిస్తున్నా ఇప్పుడు నేను డిస్క్రిప్షన్ ఫిల్ చేస్తున్నా ఎస్ అర్ డెమో క్లాస్ అండ్ గ్రూప్ టైప్ లీగల్ ఆర్ ఇల్లీగల్ ఈ డ్రాప్ డౌన్స్ అనేవి నేను డాటా డాటా బేస్ని తెచ్చుకున్నా అండ్ డిడెంట్ రైట్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్స్ ఫ్రమ్ నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి హార్డ్ కోడ్ చేసినవి కాదు నేను డాటా బేస్ నుంచి ఇది తెచ్చుకుంటున్నా అండ్ ఇక్కడ మీరు అది చూడొచ్చు గ్రూప్ టైప్ మాస్టర్ అని ఇచ్చాను పర్ఫెక్ట్ లీగల్ అండ్ ఇల్లీగల్ అనేది నేను ఇక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నా అండ్ డిస్టెన్స్ అనేది జస్ట్ మీరు ఇచ్చేయచ్చు టూ జీ ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసుకోవచ్చు అండ్ అడ్రస్ కూడా మనకి నచ్చింది మనం రాసుకుంటాం అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ వీ ఆర్ జస్ట్ వైట్ ఇట్ డౌన్ ద సిటీ సిటీ అనేది స్టేట్ అనేది మళ్ళీ అగైన్ ఇట్స్ డ్రాప్ డౌన్స్ దట్ ఆర్ ఆల్సో వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ డాటా బేస్ నాట్ ఫ్రమ్ హార్ట్ కోడెడ్ హార్ట్ కోడ్ చేసిన కాదు దే ఆర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ డాటా బేస్ వీ కెన్ సీ మీరు అవి కూడా చూడొచ్చు అవి కూడా మీకు మీకు డేటా బేస్లో నేను చూపిస్తున్నాను ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ డాటా ఫ్రమ్ కంట్రీ మాస్టర్ సో ఐఎమ్ రిమూ రిమూవింగ్ దిస్ క్లాస్ ఐ మీన్ దిస్ టేబుల్ యా ఎంట ఈసారి ఇక్కడ హైదరాబాద్ సిటీ విజయవాడ అండ్ స్టేట్స్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఐఎమ్ గెటింగ్ హియర్ సిటీ అండ్ స్టేట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దోస్ అండ్ పిన్ అనేది ఏదో ఒకటి ఎంటర్ చేయొచ్చు అండ్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఏదో ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసేయండి అండ్ ఇక్కడ నేను యాక్చువల్గా మనం ఇది గన్ చేసుకోవడానికి అప్లికేషన్లో యాక్చువల్గా మాకు రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్లో గన్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు అంటే మనం కొన్ని షాపింగ్ మాల్స్లో బిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు గన్ చేస్తారు కదా మోర్ షాపింగ్ మాల్ కానీ ఏదైనా బయట షాపింగ్ మాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అలా గన్ ఫెసిలిటీ అనమాట ఎవ్రీ టెన్ క్యారెక్టర్స్కి ఇది ఒక అప్లికేషన్ కింద కౌంట్ చేస్తుంది కింద చూసారా కౌంట్ మారుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అంతకన్నా ఎక్కువ ఇచ్చారు అనుకోండి కౌంట్ ఒక కింద మారుతుంది కౌంట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ చూడండి ఇక్కడ హాయ్ అని ఏదో ఒకటి ఇస్తానో అప్పుడు అది కౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఎవ్రీ టెన్ క్యారెక్టర్స్కి ఇక్కడ కౌంట్ పెరుగుద్ది ఇక్కడ నేను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హాయ్ అని ఇచ్చినప్పుడు కింద కౌంట్ అనేది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో హాయ్ యా అలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ మీటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకా అలాగే టైమ్ టైమ్ని కూడా అది మనం ఆల్రెడీ సెట్ చేసాం డిఫాల్ట్ టైము మనం ఆ విధంగా టైం కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ వాంట్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అది ఫిల్ చేయకుండా ఇచ్చాను అనుకోండి ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ అనేది కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఐ వాంట్ సబ్మిట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ బెటర్ ఎస్ నేను ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేశాను ఇప్పుడు డాటా బేస్లో మనకి ఇది ఒక్కటే ఉంది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ సబ్మిట్ చేశాక ఈ డాటా అనేది మనకి ఫ్రంట్ నుంచి వచ్చి డాటా బేస్లో సెటిల్ అయింది అంటే డాటా బేస్లో డంప్ అయింది మరి డాటా మొత్తం వచ్చి పడింది ఒకసారి చూడండి డెమో అని ఇచ్చాం అలాగే మనం డెమో క్లాస్ ఇల్లీగల్ వీ కెన్ గన్ హియర్ అనేది మనం ఇప్పుడు రాసాం కదా అదంతా మనకి కనబడుతుంది సో ఇంతకు మించి మీకు రియల్ టైంలో వర్క్స్ కూడా స్టార్టింగ్ టైంలో మీకు వన్ అవర్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మీకు ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఎవరు ఒకవేళ ఇంతకన్నా ఎక్కువ మీకు ఇచ్చినా సరే ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్స్ట్ వీఆర్ రెడీ టు సపోర్ట్ యూ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రొసీజర్ చూసామో మనకి ఆ విధంగానే ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్ జేఎస్పి పేజ్ బ్యాక్ ఎండ్ డాటా బేస్తో కనెక్ట్ అవుతుంది ఇట్ విల్ ఇంట్రాక్ట్ మధ్యలో మనకి జరగవలసిన ప్రాసెస్ అంతా ఎవరు ఎవరు ఇదే వర్కింగ్ ఎవరంటే ప్రాసెస్ చేస్తారో సావలేట్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఒక్కో ఓకే దీస్ ఆర్ ద థింగ్ వాట్ హ్యాపెన్ బ్యాక్ ఎండ్ జేఎస్పి సావలేట్ జేడిబిసి ఈ విధంగా మనకి వర్క్ చేస్తాయి ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థింగ్స్ జేఎస్పి ఏంటి జే సావలేట్ ఏంటి అండ్ జేడిబిసి ఏంటి ఏంటి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అది మీకు ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూపించాను అదేవిధంగా రియల్ టైం ప్రో ప్రోగ్రామ్ కూడా నేను చూపించాను రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది ఒక బ్యాంక
ఇప్పుడు మీకు జేడీబీసీ అన్నది సార్ ఐ ఫీల్ వెరీ టిపికల్ నాకు అర్థం కావట్లేదు నాకు జేడీబీసీ చాలా ఈజీ ఫార్మేట్లో నాకు అర్థం కావాలి అంటే ఐ ప్రిపేర్డ్ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూ ఇది యాక్చువల్గా మన తెలుగు టెక్స్ట్ అప్ స్టైల్లో నేను ఆల్రెడీ మీరు డెమో క్లాసెస్లో చూసిన లేకపోతే వే ఆఫ్ టీచింగ్లో చూసిన ఎవ్రీబడీ వాంట్ టు బీ లెర్న్ లైక్ దిస్ ఇమేజెస్ ఫార్మేట్లో నేర్చుకోవాలనుకుంటారో సో జేడీబీసీ ఇంట్రడక్షన్ కోసం నాకు ఎక్కడైతే ఇంట్రడక్షన్ క్లాసెస్ ఉంటాయో లేకపోతే ఎక్కడైతే ఐ హ్యావ్ ఎ స్కోప్ స్కోప్ ఉంటుందో అలాంటి చోట్ల ఐ విల్ ప్రిపేర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ థింగ్స్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ పర్స్పెక్టివ్లో నేను ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి ప్రిపేర్ చేస్తాను అలాగే నేను జేడీబీసీ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ కూడా ప్రిపేర్ చేశాను ఒకసారి అది చూద్దాం చూసిన తర్వాత మనం టెక్నికల్గా మాట్లాడుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ జేడీబీసీ అనేది అసలు జేడీబీసీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్న దానికి ఒక సింపుల్ స్టోరీ లాంటిది లేకపోతే ఒక సింపుల్ సినారియో లాంటిది నేను ప్రిపేర్ చేశాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చూద్దాం దాని తర్వాత మనం టెక్నికల్గా మాట్లాడుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ మనకి టూ థింగ్స్ ఉన్నాయండి టూ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఒక కంట్రీ ఇండియా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియా సమ్ టైమ్స్ మన పిఎం హీ వెంట్ ఇన్ టు సో మెనీ కంట్రీస్ లైక్ చైనా యుఎస్ఏ ఆస్ట్రేలియా లైక్ దిస్ అంటే మనం ప్రెసిడెంట్ ఇండియా నుంచి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళాడు అంటే సమ్ పర్పస్ ఉంటుంది కదా వితౌట్ పర్పస్ అయితే ఎవరు వెళ్ళరు సో ఆ పర్పస్ తను ఏ దేశానికి అయితే వెళ్తున్నాడో ఆ దేశానికి సంబంధించిన లాంగ్వేజ్ అయితే వచ్చి ఉండాలి ఇప్పుడు చైనీస్కి వెళ్ళారని చైనీస్ నేర్చుకోరు ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళారని తాస్మానియా లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోరు ద ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా తాస్మానియా ఆ లాంగ్వేజ్ మనం యూఎస్ఏకి వెళ్తే ఓకే వీ క్యాన్ మేనేజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బట్ మనం ఏ కంట్రీకి వెళ్తే ఆ కంట్రీ లాంగ్వేజ్ అనేది మనం నేర్చుకోవడం ఇట్స్ అ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ సో అక్కడ ఏం చేస్తారంటే దే ప్రిపేర్డ్ దే మేనేజ్ వన్ దే అరేంజ్డ్ వన్ ట్రాన్స్లేటర్ ఒక ట్రాన్స్లేటర్ని అరేంజ్ చేసుకుని ఏదైతే వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ప్రెసిడెంట్స్తో విత్ఇన్ దట్ ప్రెసిడెంట్ వన్ ట్రాన్స్లేటర్ అనేవాడు ఉంటాడు లెట్ సి ఆఫ్టర్ దట్ ఆ ట్రాన్స్లేటరు హీ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఏదైతే ఇండియన్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నది ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళకి అర్థం కాదో అది కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు అట్ ద సేమ్ టైం ఆస్ట్రేలియా లాంగ్వేజ్లో ఉన్నది అర్థం కాని ఇండియా వాళ్ళకి మన ప్రెసిడెంట్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు దిస్ ఈజ్ ద జాబ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ ట్రాన్స్లేటర్ ఇప్పుడు ఆ ట్రాన్స్లేటర్ కూడా మనకి రెడీగా ఉన్నాడు బట్ మనకి ఇండియా నుంచి ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళడానికి కనెక్షన్ అంటే రోడ్ రోడ్ అనేది ఉండాలి కదా లెట్ సి ఆ రోడ్ అనేది లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదనుకుందాం సో వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ అదర్వైజ్ ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ రోడ్ మనమే ఆ రోడ్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రోడ్ అనేది వేసాను ఓకే దిస్ ఈజ్ ద రోడ్ ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ మన ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే హీ వాంట్ అన్ ఆర్మీ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా మన ఆస్ట్రేలియా నుంచి నాకు ఒక ఆర్మీ సపోర్ట్ కావాలి సో ఈ ఆర్మీ సపోర్ట్ కావాలి అని అని అడగడానికి నాకు ఒక రిక్వెస్ట్ కావాలి కదా రిక్వెస్ట్ ఆ ట్రాన్స్లేటర్ హీ ఈజ్ ఆల్సో ట్రాన్స్లేటర్ ఎవరైతే ట్రాన్స్లేటర్ ఉన్నారో ఆ ట్రాన్స్లేటర్ని నేను ఐఎమ్ సెండింగ్ ఆన్ దిస్ రోడ్ నేను పంపిస్తున్నా ఫర్ ఫర్ వాట్ సేక్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఆ రిక్వైర్మెంట్ నాకు ఫుల్ఫిల్ చేయి అని చెప్పి ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అనమాట అప్పుడు ఆ ట్రాన్స్లేటరు ఆస్ట్రేలియా పిఎంకి చెప్తున్నాడు వాట్ ఈజ్ దట్ ఆయన ఏ విధంగా చెప్తాడంటే విత్ విత్ సమ్ లెటర్ అంటే లెటర్ ద్వారానే ఏదో ద్వారా మొత్తం మీద అది అక్కడికి చేరింది ఆస్ట్రేలియాకి ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దిస్ ఇన్ దట్ లెటర్ మనకి మెసేజ్ ఏముందంటే ప్లీజ్ సెండ్ అస్ ఆర్మీ సపోర్ట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది నథింగ్ బట్ ఆఫ్ మనం ఆస్ట్రేలియా పిఎం నేమ్ అడుగుతున్నాం సెలెక్ట్ ఆర్మీ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా మనం ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఆర్మీని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా సైడ్ నుంచి ఆ రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ వ్యాన్లో అంతేగాని మనం వచ్చిన కార్లో మొత్తం ఆర్మీ సపోర్ట్ అంతా సరిపోదు కదండి వాళ్ళ వ్యాన్లో అయితే వ్యాన్లో హెలికాప్టర్లో అయితే హెలికాప్టర్లో దే సెండ్ యాజ్ ఆర్మీ ఏదైతే ఆర్మీ ఉందో ఆర్మీని మనకి త్రూ మనకి ఇండియాకి సెండ్ చేస్తారు దట్ ఈజ్ ద థింగ్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది ఆర్మీ అనేది మన ఇండియాకి రీచ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ద సినారియో వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంతే అండి జేడీబీసీ అయిపోయింది దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇది ఇదొక్కటి నేర్చుకుంటే జేడీబీసీ అయిపోతుంది మీరు టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ కూర్చుంటారు యా
అది డేటా బేస్డ్ టెర్మినాలజీ అదేవిధంగా జావా టెర్మినాలజీ అనేది కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఫ్రమ్ జావా అప్లికేషన్ ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటా బేస్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ నీడ్ జేడీబీసీ నాకు ఈ యొక్క పర్పస్ కోసమే నాకు జేడీబీసీ అనేది కావాలి నా జావా అప్లికేషన్ నుంచి నేను డేటా బేస్తో కమ్యూనికేట్ కావాలి అంటే నాకు జేడీబీసీ అనేది కావాలి నౌ జావా లాంగ్వేజ్ టెర్మినాలజీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డేటా బేస్ లాంగ్వేజ్ టెర్మినాలజీ డేటా మన జావా లాంగ్వేజ్ టెర్మినాలజీ అదే అదేవిధంగా డేటా బేస్ లాంగ్వేజ్ టెర్మినాలజీ అనేది డిఫరెంట్ సో దోస్ వీ నీడ్ టు వన్ ట్రాన్స్లేటర్ సో వీటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగాలంటే వీ నీడ్ వన్ ట్రాన్స్లేటర్ విచ్ కెన్ కన్వర్ట్ జావా కాల్స్ ఇన్ టు డేటా బేస్ కాల్స్ అండ్ డేటా బేస్ కాల్స్ ఇన్ టు జావా కాల్స్ ఎవరైతే జావా కాల్స్ని డేటా బేస్ కింద డేటా బేస్ కాల్స్ని జావా కాల్స్ కింద మార్చుతారో కన్వర్ట్ చేయగలుగుతారో అటువంటి ట్రాన్స్లేటర్ నాకు కావాలి ఇక్కడ నాకు ఆ ట్రాన్స్లేటర్ ఎవరండి ద ట్రాన్స్లేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ జేడీబీసీ డ్రైవర్స్ అంటే వీటిని సాఫ్ట్వేర్ డ్రైవర్స్ అంటారు దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ జేడీబీసీ డ్రైవర్స్ విచ్ కెన్ కన్వర్ట్ జేడీ జావా కాల్స్ ఇన్ టు డేటా బేస్ కాల్స్ అండ్ డేటా బేస్ కాల్స్ ఇన్ టు జావా కాల్స్ ఓకే this converter is nothing but of driver softwares wheel line driver softwares under ippudu naaku java application nunchi naaku database ki connection kavali kada connection ante road road lante di connection kavali what is that connection ante this is the connection nenu red color arrows lo chupestunna chusara that is the connection object dani manam connection object anta to ఇప్పుడు మనం ఈ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఆ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ రిక్వైర్మెంట్ని డేటా బేస్కి సెండ్ చేయాలి ఆ సెండ్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసుకునేది ఏంటి ఆ సెండ్ చేయడానికి మనం యూస్ చేసుకునేది మనం ఎందుక ఎగ్జాంపుల్లో కార్ కార్ యూస్ చేసుకున్నాం కదా దాని ప్లేస్లో మనం ఇక్కడ ఏం యూస్ చేసుకుంటామంటే స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసుకుంటాం ఇన్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వీ యూస్ క్వరీ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ యూస్ చేస్తాం ఎందుకు అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే టు సెండ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ టు డేటా బేస్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ వీ నీడ్ సమ్ వెహికల్ ఆ వెహికల్ ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ని డేటా బేస్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఒక వెహికల్ కావాలి కదా మనకి ఆ వెహికల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఆ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్లో ఏముంటుందంటే హియర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ అందులో మనం ఎస్క్యూఎల్ క్వరీస్ రాసుకుంటాం ఇప్పుడు నాకు ఆర్మీ కావాలి కదా ఇందులో ఏం రాస్తాను సెలెక్ట్ ఆర్మీ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా నాకు ఆస్ట్రేలియా అనే డేటా బేస్ నుంచి ఆర్మీ లిస్ట్ కావాలని నేను క్వరీ రాసుకుంటాను ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఇట్ రీచ్ టు డేటా బేస్ అది డేటా బేస్ని రీచ్ అయిన తర్వాత డాటా బేస్ ఇంజిన్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే డేటా బేస్ పీపుల్ అంటే డేటా బేస్ సైడ్ నుంచి డేటా బేస్ ఇంజిన్ ఉంది కదా అది విల్ దిస్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వరీ అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అండ్ ప్రొవైడ్ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాని యొక్క రిజల్ట్ ఉంటుంది కదా ఓకే వెళ్ళు ఆర్మీ లిస్ట్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి దట్ విల్ ప్రొవైడ్ రిజల్ట్ ఇన్సైడ్ ఏ బాక్స్ ఆ లిస్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ లిస్ట్ అన్నింటినీ ఒక బాక్స్లో పెడుతుంది ఆ బాక్స్ ఏంటండి ఇందాక మనం ఆర్మీ వ్యాన్ చూసాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ లిస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ దట్ లిస్ట్ ఈజ్ జస్ట్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ రిజల్ట్ సెట్ దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆ రిజల్ట్ సెట్ అంటాం అక్కడ నేను బ్లూ కలర్ చూపించాను కదా ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద రిజల్ట్ సెట్ మనకి రిజల్ట్ సెట్ అనేది ఇట్ విల్ రీచ్ టు జావా అప్లికేషన్ మన జావా అప్లికేషన్కి ఇది రీచ్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ వాట్ హ్యాపెండ్ బ్యాక్ అండ్ మన జావా అప్లికేషన్కి రీచ్ అయింది ఈ విధంగా మనకి జస్ట్ దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ సినారియో వాట్ వీ హ్యాప్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ జేడీబీసీ అండి జేడీబీసీలో ఇంతకు మించి వన్ పర్సెంట్ కూడా ఏం జరగదు మనం టెక్నికల్గా ఓకే టెక్నికల్గా మాట్లాడుకున్నప్పుడు సింటాక్సెస్ కావచ్చు లేకపోతే డ్రైవర్స్ కావచ్చు లేకపోతే డేటా బేస్ క్వరీస్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ మీరు తర్వాత నేర్చుకుందరు కానీ బట్ బేసిక్ ఐడియా తెచ్చుకోండి అసలు ఏంటి జేడీబీసీ అని ఎవరైనా అడిగితే మనం సూపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటట్టు ఉండాలి దే నీడ్ టు నో ఓకే ఇంత నాలెడ్జ్ ఉందా ఇంత ఇంత క్లియర్ కట్గా తనకి ఐడియా ఉంది ఇంత వెర్చువలైజేషన్ ఉందా మైండ్లో అన్న విధంగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి ఇది జరుగుతుంది ఓకే ఐ హోప్ దిస్ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్
ఓకే ఓకే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఐఎమ్ హ్యాపీ హ్యాపీ విత్ ఇట్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినంత వరకు హ్యాపీ బట్ నాకు టెక్నికల్ పర్స్పెక్టివ్లో కావాలి అసలు టెక్నికల్గా ఏం జరుగుతుంది నాకు ఇంటర్నల్గా నేను ఎలా రాయాలి ప్రోగ్రామింగ్ అన్నది నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే వీ విల్ సీ దోస్ థింగ్స్ వీ విల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ సార్ట్ అవుట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు మనం చూసిందా అనేది ఒకసారి సార్ట్ అవుట్ చేసి రాసుకుందాం ఆ రాసుకున్న దాన్ని కోడింగ్ పర్స్పెక్టివ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేద్దాం ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐమ్ రైట్ ఇట్ డౌన్ ద ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ జేడిబిసి మనకి ఏ విధంగా మనం వే ఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ డేటాబేస్ అన్నది నేను రాస్తున్నాను లెట్ సి ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ లోడ్ అండ్ రిజిస్టర్ డ్రైవర్ క్లాసెస్ మనకి చెప్పుకుంటున్నాం కదా కమ్యూనికేషన్ జరగడానికి ట్రాన్స్లేటర్ లాగా మనకి డ్రైవర్ క్లాసెస్ కావాలని చెప్పుకున్నాం చూసారా ఆ డ్రైవర్ క్లాసెస్ని మనం లోడ్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకుంటాం దాని తర్వాత వీఆర్ ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ జావా అప్లికేషన్ అండ్ డేటాబేస్ అంటే వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద రోడ్ అంటే కనెక్షన్ కనెక్షన్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తాం వీఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద కనెక్షన్ ఓకే దెన్ ఆఫ్టర్ మనం ఏదైతే మన రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అది డేటాబేస్కి ఎలా రీచ్ అవుతుందండి త్రూ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా వెళ్తుంది ఆ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్లో మనం ఏ విధంగా రాస్తాం వీఆర్ సెండింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఎస్క్యూఎల్ కోరీస్ ఎస్క్యూఎల్ కోరీస్ ద్వారా రాస్తాం ఆ ఎస్క్యూఎల్ కోరీస్ అనేవి మనకి ప్రాసెస్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది అండ్ మనకు రిజల్ట్ సెట్ అనేది సెండ్ చేయబడుతుంది రిజల్ట్ సెట్ అనేది మనకి సెండ్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ క్లోజింగ్ దట్ ప్రాసెస్ ఆ కనెక్షన్ అనేది మనం క్లోజ్ చేసేస్తాం ఓకే దీస్ ఆర్ ద సిక్స్ స్టెప్స్ ఆర్ ఫైవ్ స్టెప్స్ వాట్ హ్యావ్ టు బి హ్యాపెండ్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగే ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఇవి అండ్ మీకు ఇదేంటి ఇక్కడ సిక్స్ స్టెప్స్ చూపించి ఫైవ్ స్టెప్స్ అంటారంటే బికాస్ ఇక్కడ లోడ్ ఇంగ్ లోడ్ అండ్ రిజిస్ట్ ద డ్రైవర్ క్లాస్ అనేది జావా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వర్షన్ వరకే ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ అప్ దాని తర్వాత మనకి వన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వర్షన్స్లో అంటే అప్డేటెడ్ వర్షన్స్లో లోడింగ్ ద డ్రైవర్స్ అనేది అవసరం లేదు ఇంకా మీరు ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే దట్స్ ద నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అసలు అటువంటి లోడింగ్ అండ్ రిజిస్టరింగ్ ద డ్రైవర్ క్లాసెస్ అనేది ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ముందు అవసరం వన్ పాయింట్ ఫైవ్లో అవసరం నో ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే లెట్స్ ద థింగ్ సి ఇప్పుడు మనం ఇది ఈ క్లాస్ని మనం ప్రోగ్రామింగ్ ఫార్మేట్లో అంతే కదా ఇప్పుడు మనం ఇలా థియరిటికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోం కదా మనం ప్రోగ్రామింగ్లో రాయాలి లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ టు బీ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఏ విధంగా ఉంటుందో కూడా చూసేద్దాం ఓకే ఇట్స్ విల్ బీ ఈజీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను కోడింగ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఏం చేస్తానండి డ్రైవర్ మేనేజర్ని రిజిస్టర్ చేసుకున్నా అదేవిధంగా లోడ్ చేసుకున్నా అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఇట్స్ ఎన్ ఆప్షనల్ థింగ్ మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తర్వాత ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దట్ పాయింట్ దాని తర్వాత నేను ఏం చేస్తానండి కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి జావా అప్లికేషన్కి డేటాబేస్కి అది మీరు ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారంటే కనెక్షన్ కాన్ ఈక్వల్ టు డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ గెట్ కనెక్షన్ అని చెప్పి మీరు ఏదైతే ఎస్క్యూఎల్ యూఆర్ఎల్ ఉందో ఆ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి మీ డేటాబేస్ది దట్ ఈస్ ద జేడిబిసి డాట్ మై ఎస్క్యూఎల్ డాట్ లోకల్ హోస్ట్ ట్రబల్ త్రీ జీరో సిక్స్ స్లాష్ నా డేటాబేస్ నేమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ డెమో డెమో అనేది ఉంది చూసారా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ మై డేటాబేస్ నేమ్ ఇక్కడ డెమో అనేది నా డేటాబేస్ నేమ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద యూజర్ నేమ్ రూట్ అనేది యూజర్ నేమ్ నా పాస్వర్డ్ కూడా యూజర్ నేమే డేటాబేస్ది సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ ఓకే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి కనెక్ట్ అవ్వడానికి నేను ఇక్కడ ఏం చేశానండి పర్మిషన్స్ ఇచ్చా ఓకే దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ వాట్ ఐ గివెన్ పర్మిషన్ దాని తర్వాత నేను ఏం చేయాలండి ఒక నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమైతే ఉందో ఆ రిక్వైర్మెంట్ని ఒక ఎక్స్క్యూఎల్ కొరీలో పెట్టి ఆ ఎక్స్క్యూఎల్ కొరీని స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్లో పెట్టి నేను సెండ్ చేయాలి సో ఐ వాంట్ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ హౌ టు క్రియేట్ ద స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎస్టి ఈక్వల్ టు కాన్ డాట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ కాన్ డాట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఓకే ఇదైతే అవసరం లేదు కాన్ డాట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం దెన్ ఆఫ్టర్ నేను నా ఎస్క్యూఎల్ కోరీ ఎక్కడ రాసుకుంటాను లెట్ సి రిజల్ట్ సెట్లో నాకు ఈ అవుట్పుట్ మొత్తం ఉంటుంది కాబట్టి ఐఆమ్ హోల్డింగ్ దిస్
నేను నా క్వరీని ఎందులో పెడుతున్నా స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ క్వరీ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ క్వరీ అనేది ఇట్స్ ద మెథడ్ ఇంటర్నల్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్స్ అనే ఇంటర్ఫేస్లో నాకు ఎగ్జిక్యూట్ క్వరీ అనే మెథడ్ ఉంది ఆ మెథడ్లో నేను రాసుకుంటున్నా ఇందాక అంతే కదా మన ఎగ్జాంపుల్లో కూడా కార్ కార్ విత్ కార్ ఒక్కటే వెళ్ళలేదు కార్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ లెటర్ సమ్ లెటర్తో వెళ్ళింది అదే విధంగా స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ అలాంగ్ దాని ఒక్కటే వెళ్ళదు స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ గో అలాంగ్ విత్ క్వరీ క్వరీతో పాటు వెళ్తుంది దెన్ ఆఫ్టర్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది జస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ద రిజల్ట్ సెట్ ఏదైతే రిజల్ట్ సెట్ ఉందో దాని మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ ద వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్ ఇది ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ దాని తర్వాత మనకి అవుట్పుట్ అనేది గెట్ అయిన తర్వాత కనెక్షన్ అనేది క్లోజ్ చేసేస్తాం దిస్ ఈజ్ ద డీడ్ ఇప్పుడు ప్రాసెసింగ్ ద రిజల్ట్ సెట్ అంటే నాకు రిజల్ట్ సెట్లో ఇప్పుడు ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదండి ఇక్కడ ఈ రిజల్ట్ సెట్లో ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా నేను వన్ బై వన్ ఇట్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అంట నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ యూస్ చేసుకుని మనం ఆల్రెడీ కం కంప్లీట్ చేస్తాం మనకి ఇట్రేషన్ తెలుసు సో యూ నో నీ టు వరీ అండి మనకి ఇట్రేషన్ తెలుసు ఆ ఇట్రేషన్ తెలిసి ఆ రిజల్ట్ సెట్లో ఉన్న ఒక్కొక్క ఐటెంని నేను గెట్ చేసుకుంటున్నాను ఆ గెట్ చేసుకున్న ఐటెంని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నా ఏంటి లాస్ట్ నేమ్ అలాగే ఫస్ట్ నేమ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఏదైతే ఉందో అవంతా నేను గెట్ చేసుకుంటున్నా దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిగార్డింగ్ ద హౌ వీ కనెక్ట్ విత్ డాటా బేస్ మనం డాటా బేస్తో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం అన్నది తెలుసుకోవడానికి దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఎక్లిప్స్లో చూద్దాం ఎక్లిప్స్లో హౌ ఇట్ టు బి అనేది ఒకసారి చూద్దాం లెట్ సి హౌ వీఆర్ ఇంట్రాక్టింగ్ విత్ డాటా బేస్ అంటే మనం డాటా బేస్తో ఏ విధంగా అయితే ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నామో ఎలా ఇంట్రాక్ట్ కావాలి బై యూజింగ్ జేడిబిసి అన్నది ఒకసారి చూద్దాం అండ్ జస్ట్ రైట్ డౌన్ హియర్ ఎ కోడ్ నేను ఇక్కడ కొంత కోడ్ రాశాను ఈ కోడ్ని యూజ్ చేసుకుని నేను బ్యాక్ ఎండ్ అంటే డాటా బేస్తో కనెక్ట్ అయ్యి నేను డాటా బేస్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది రాజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ నేమ్ రాజు ఫస్ట్ నేమ్ కుమార్ ఇలా ఇక్కడ ఫైవ్ త్రీ త్రీ ఐడీస్ ఉన్నాయి అంటే త్రీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ నాకు ఫ్రంట్ ఎండ్లో అంటే కన్సోల్ మీదకి రావాలి అంటే నా జావా అప్లికేషన్లో నాకు ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిప్ చూపించాలి సో అలా మనకి చూపించాలంటే హౌ వీ ఆర్ కనెక్ట్ ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామో ఆ మొత్తం అంతటిని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వీ విల్ బి సక్సీడ్గా మనం డాటా బేస్తో కనెక్ట్ అవుతాం లెక్స్ట్ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ నేను ఫస్ట్ జస్ట్ సింపుల్గా జేడిబిసి క్లాస్ తీసుకున్నాను జేడిబిసి కనెక్షన్ క్లాస్ తీసుకున్నా ఇన్ సైడ్ ద మెయిన్ మెథడ్ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకెన్ త్రీ variables i am by defining that is the connection con equal con and state and result result set ki re and then in just coding uh, comfort kosam iskune tappa meer iskovalsina pan ledu direct ga meer connection ani raskuntunnante raskondi ante maniki ikkada explanation ki chuddaga baagu untundi ani cheppi nenu ikkada con ani represent chesukodaniki ikkada connection con ani cheppi ichamata ante nothing more than that meer ikkada direct ga connection ani raskunnatadu ayithe raseskochu okay ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానండి ఇక్కడ మనం డ్రైవర్ మేనేజర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన పని లేదు ఆల్రెడీ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దట్ పాయింట్ నేను ఆ పాయింట్ మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫస్ట్ ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఇంకా చాలామంది డ్రైవర్ మేనేజర్ని రిజిస్టర్ చేసి లోడ్ చేసే పనిలో ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఉన్నా దే ఆర్ నాట్ అప్గ్రేడెడ్ ఇప్పుడు మీరైతే చేయక్కర్లేదు we are not required to use any of these approach ante ee driver manager approaches evi mana loading registrations driver classes ne manaki em avasaram ledhu because from jdbc 4 ante fourth version nunchi lekapothe java 1.6 version onwards driver classes will be loaded automatically from class path class path nunchi and and adhe vidhanga registered automatically because of static blocks ప్రజెంట్ ఇన్ డ్రైవర్ క్లాస్ ఏవైతే స్టాటిక్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయో డ్రైవర్ క్లాసెస్లో వాటి ద్వారా మనకి క్లాస్ పాత్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా అవి అప్డేట్ అవుతాయి అంటే లేకపోతే మనకి లోడ్ అవుతాయి లేకపోతే రిజిస్టర్ అవుతాయి అని చెప్పచ్చు సో ఫస్ట్ నేను ఆ డ్రైవర్ క్లాస్ని లోడ్ చేయడం రిజిస్టర్ చేయడం ఆ లైన్ తీసి పడేశాను మనకి అవసరం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కనెక్షన్ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఆ కనెక్షన్ అనేది నేను ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నానంటే కాన్ ఈక్వల్ టు డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ గెట్ కనెక్షన్ అని నేను ఆ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాను ఇన్ సైడ్ దట్ కనెక్షన్ గెట్ కనెక్షన్లో నేను ఎక్కడి నుంచి గెట్ చేసుకోమని చెప్తున్నానంటే 
కావాలండి ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ అంటే నా డా మై సిక్యూల్ పోర్ట్ డబల్ త్రీ జీరో సిక్స్ స్లాష్ డాటాబేస్ ఈ డాటా డెమో అనేది ఇట్స్ అ డాటాబేస్ అండ్ రూట్ రూట్ అనేది ఏంటంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద కనెక్షన్ టు డాటాబేస్ ఈ విధంగా నా డాటాబేస్కి కనెక్షన్ ఇచ్చాను నవ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం స్టేట్మెంట్ ఈక్వల్ టు కాన్ డాట్ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ నాకు ప్రిపేర్ అయింది ఆ స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్లో నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదండి ఎగ్జిక్యూట్ క్వరీ అనే మెథడ్లో నేను నా క్వరీని ప్లేస్ చేసుకున్నాను ఇట్ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇప్పుడు ఆ క్వరీని నేను ప్రాసెస్ ఆ క్వరీ నేను ఏం చేస్తున్నా ప్రాసెస్ చేస్తున్నా ఇలా బై యూజింగ్ రిక నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసుకుని ఆ ఎగ్జిక్యూట్ క్వరీ అనేది ప్రాసెస్ అయింది కదండి ఆ రిజల్ట్ సెట్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని గట్ చేసుకున్నా నాకు ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ సెట్లో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ అన్నాడు అండి కనెక్షన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందనుకోండి ఈ కనెక్షన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటే ఈ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ అన్నప్పుడు ఇక్కడైతే మనకి ఏమేమి వచ్చినాయో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు రిజల్ట్ సెట్లో ఉంటాయి ఇక్కడ ఆర్ఈఎస్ అంటే రిజల్ట్ సెట్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు రిజల్ట్ సెట్ నుంచి నేను నెక్స్ట్ బై యూజింగ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని నేను ఆ రిజల్ట్ సెట్లో ఉన్నది ఒక్కొక్కటి నేను ఇటరేట్ చేసుకున్నాను ఏం ఇటరేట్ చేస్తున్నానంటే గెట్ స్ట్రింగ్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ నేమ్ కావాలి అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ కావాలి నెక్స్ట్ అండ్ ఈమెయిల్ కావాలి అండ్ డిపార్ట్మెంట్ కావాలి ఇంకా శాలరీ నాకు శాలరీ కూడా కావాలి అంటే మొత్తం అంతా నేను గెట్ చేసుకున్నా వన్ బై వన్ దాని తర్వాత నేను క్యాచ్ రాసుకున్నాను ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్ ప్లీజ్ అ షో మీ ప్రింట్ స్ట్రాక్టరీస్ ఇది ఆల్రెడీ మెథడ్ మనం కవర్ చేసాను ఈ మెథడ్ యూస్ చేసుకుని నేను ప్రింట్ చేసుకున్నా దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ఇప్పుడు ఒకసారి ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చూద్దాం మనకి నిజంగానే డాటాబేస్ నుంచి డాటా అనేది ఫెచ్ అవుతుందా స్టా మనకి వస్తుందా లేదా అనేది ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం యా ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఏదైతే డాటాబేస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి పుల్ అయింది రాజ్ కుమార్ రాజ్ డాట్ కుమార్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ హెచ్ఆర్ అండ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇది మనకి ఇదంతా డేటాబేస్లో ఉంది కదండి ఇదంతా మనకి మీనా తేజ వీళ్ళందరూ కూడా మనకి వీ ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ దిస్ ఈజ్ ద హౌ వీ ఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ డేటాబేస్ మనం డేటాబేస్తో ఈ విధంగా కనెక్ట్ అవుతాం దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు బీ లెర్న్ అని సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ క్లాస్ రిగార్డింగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ జేడీబీసీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అనేవి మనం కవర్ చేయొచ్చు ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఆల్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ ఆఫ్ జేడీబీసీ ఐ హోప్ మీకు ఈ క్లాస్ నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో రాయండి ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్